কয়েক জেলায় কথিত বন্দুক যুদ্ধে পাঁচ জন নিহত চার জনই মাদক ব্যবসায়ী একজন ডাকাত দাবি পুলিশের বর্ষায় পাহাড় ধসে ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে চট্টগ্রামের আকবর শাহ এলাকায় উচ্ছেদ অভিযান সরিয়ে নেওয়া হয়েছে শতাধিক অবৈধ স্থাপনা এবং গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে বেগুনি রঙের দুলালি সুন্দরী ধানের চাষ দেখতে ভিড় করছে অনেকে ফলন বেশি ও গুণগত মান ভালো দাবি কৃষি বিভাগে আসসালামু আলাইকুম স্বাগত আর টিভির জেলার সংবাদে শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম আপনাদের সঙ্গে আছে আমি তানজিয়া জ্যোতি এগিয়ে চলো কল্পনার রাজ্য এবার বিস্তারিত দেশের বিভিন্ন স্থানে বন্দুক যুদ্ধে পাঁচজন নিহত হয়েছে তবে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর দাবি এর মধ্যে চারজন মাদক ব্যবসায়ী ও একজন ডাকাত গেল রাতে বরিশাল সদর উপজেলার শাস্তাবাদে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে গোয়েন্দা পুলিশ অভিযান চালায় এক পর্যায়ে পুলিশের সঙ্গে ডাকাতদের বন্দুক যুদ্ধে অজ্ঞাত একজন মারা যায় তবে পুলিশের দাবি নিহত ব্যক্তি ডাকাত অন্যদিকে ময়মনসিংহ শহরের মাসকান্দায় গোয়েন্দা পুলিশের সঙ্গে বন্দুক যুদ্ধে বিপ্লব নামের আরও একজন মারা গেছে বিপ্লব মাদক ব্যবসায়ী বলে জানায় পুলিশ গেল রাতে ফেনীর ছাগলনাইয়ার পাঠান নগরে বন্দুক যুদ্ধে আলমগীর হোসেন নামের এক মাদক ব্যবসায়ী নিহত হন পুলিশের সঙ্গে বন্দুক যুদ্ধে আরও এক মাদক ব্যবসায়ী মারা গেছে দিনাজপুরের বিরলে ভোরে যশোরের রুদ্রপুর গ্রামে মাদক ব্যবসায়ীদের মধ্যে বন্দুক যুদ্ধে ডালিম হোসেন নামের অন্য এক মাদক ব্যবসায়ী নিহত হন ডালিমের বিরুদ্ধে ছটি মামলা রয়েছে বলে জানায় পুলিশ রংপুরের মিঠাপুকুর উপজেলার সঠিবাড়ি বাজারে নাইট কোচের সঙ্গে মালবাহী ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুইজন নিহত হয়েছেন এ সময় গুরুতর আহত হন আরও বারো জন তাদের রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে পুলিশ জানায় ঢাকা থেকে রংপুরগামী শ্যামলী পরিবহনের নাইট কোচ ভরে রংপুরের সঠিবাড়ি বাজারে পৌঁছলে বিপরীত দিক থেকে আসা ভুট্টা বোঝায় ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় এতে এই দুর্ঘটনা ঘটে অন্যদিকে নাটোরে নসিমন উল্টে রাপস দাস নামে প্রাণ এগ্রো লিমিটেডের এক কর্মী নিহত হয়েছেন এ সময় আহত হন আরও পাঁচজন প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান বগাতিপাড়া উপজেলা থেকে যাত্রী নিয়ে নাটোর যাওয়ার পথে মাস্তান মোড় এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নসিমনটি একটি গাছের সঙ্গে ধাক্কা খায় এতে ছজন আহত হয় পরে এলাকাবাসী তাদের উদ্ধার করে হাসপাতাল নিলে চিকিৎসক রাপস দাসকে মৃত ঘোষণা করেন চট্টগ্রামের সদরঘাট থানার বরিশাল কলোনিতে অভিযান চালিয়ে অস্ত্রসহ তিন মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে পুলিশ ভোরাতে হানিফ আব্দুল্লাহ ও খোকন কুমার দাস নামের তিনজনকে আটক করা হয় এ সময় একটি বিদেশি অস্ত্র চার রাউন্ড গুলি কয়েকশো পিস ইয়াবা ট্যাবলেট সহ বিপুল পরিমাণ মাদক দ্রব্য উদ্ধার করা হয় দুপুরে সদরঘাট থানায় আটক তিনজনকে হাজির করা হয় চট্টগ্রাম মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত উপ পুলিশ কমিশনার জানান গোপন খবরে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয় বাণিজ্য মন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ বলেছেন ভোলায় ইতিমধ্যে দুই ট্রিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস পাওয়া গেছে আর তিন ট্রিলিয়ন গ্যাস পাওয়া যাবে বিকেলে ভোলা জেলা প্রশাসন আয়োজিত সুধী সমাবেশে মন্ত্রী এ কথা জানার এ সময় তিনি এও বলেন পাঁচ ট্রিলিয়ন ঘনফুট গ্যাসের মজুদের কারণে প্রচুর কলকারখানা গড়ে উঠবে অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মাকসুদ আলম সিদ্দিক সহ বিশিষ্ট জনরা উপস্থিত ছিলেন একটা জায়গায় যদি একটা জেলায় দুই ট্রিলিয়ন গ্যাস অলরেডি আবিষ্কৃত তারপরে আরো দুই ট্রিলিয়ন দুই তিন ট্রিলিয়ন গ্যাস পাওয়া যাবে পাঁচ ট্রিলিয়ন গ্যাস গেলে এখানে কি পরিমাণ উন্নয়ন হবার উপর করতে পারে বর্ষা মৌসুমে পাহাড় ধসের ঘটনায় ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে চট্টগ্রামের আকবর শাহ পাহাড়ে বসবাস করা ঝুঁকিপূর্ণ বসতি উচ্ছেদে অভিযান চালিয়েছে জেলা প্রশাসন সকালে নগরীর কাটলি সার্কেলের এসি ল্যান্ড শেখ জোবায়ের আহমেদের নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হয় এতে ঝুঁকিপূর্ণ শতাধিক অবৈধ বসতঘর উচ্ছেদ করা হয় এর আগে অবৈধ স্থাপনা ও বসতঘর সরিয়ে নিতে তিন দিন ধরে মাইকিং করা হয় বলে জানান প্রশাসনের কর্মকর্তারা অভিযানের আগে ওই এলাকায় পানি বিদ্যুৎ ও গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয় হতাহতের ঘটনা রুখতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে এ সময় জানানো হয় এই পাহাড়ের পাদদেশে যে অবৈধ স্থাপনাগুলো রয়েছে সেগুলো আমরা ভেঙে দিচ্ছি প্রতি বছরই এই পাহাড়ে এই বৃষ্টির সময় বিশেষ করে 
আপনার প্রাণহানি হয় আমাদের আসলে ইচ্ছাটা হচ্ছে যে যেন কোনো মানুষই না মারা যায় গায়বন্ধার সুন্দরগঞ্জে বেগুনি রঙের গাছের দুলালি সুন্দরী ধান চাষ করা হয়েছে যা দেখতে প্রতিদিন ভিড় করছেন সাধারণ মানুষ দুলালি বেগমের উদ্ভাবিত এই ধান চাষে কৃষি বিভাগ তদারকি করছে এক সময় চীনে চাষ করা এই ধরনের ধানের ফলন বেশি এবং গুণগত মান ভালো বলে জানান সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা গায়বান্ধা প্রতিনিধি ফেরদোস জুয়েলের তথ্যচিত্র জানাচ্ছেন নাদিরা সুলতানা গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার ভবানীপুর গ্রামের কৃষক দুলালি বেগম দু হাজার সালে উচ্চ ফলনশীল বি আর উনত্রিশ ও আটাশ জাতের ধানের চাষ করেন ওই জমিতে বেগুনি গাছের বেশ কিছু ধানের শীষ দেখতে পান তিনি পরে তা আলাদা করে সংরক্ষণ করেন চলতি বছর পঁচিশ শতাংশ জমিতে এ ধান চাষ করেন যা দেখতে ভিড় করছেন স্থানীয় মানুষ জমিতে লাগাছি ধানটা দেখতে খুব সুন্দর বেগুনি কালার ধানটা ফলন ভালো দেখা যাবে অনেক আমরা জঙ্গলে ধানের বীজ পাই আমরা ধানের ধান আবাদ করব शीशे मध्य धान संख्या सुशिक्षा शिक्षित हुए प्रधानमंत्री डिजिटल के विश्व दरबारे उन्नयन मडल हिसाब से शिक्षार्थी आहवान जानते नोआखाली दुई आसने संसद सदस्य आलहज मोशन आलम শনিবার বিকেলে নিজ নির্বাচনী এলাকা নোয়াখালীর সেনবাগ উপজেলার কাবিলপুর ইউনিয়নে বীর বিক্রম শহীদ তরিকুল্লা ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে জিপিএ পাঁচ পাওয়া কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি এ আহ্বান জানান এ সময় বিগ বিক্রম শহীদ তরিকুল্লা ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ল্যান্ড জাহাঙ্গীর আলম উপজেলা চেয়ারম্যান আবুল কালাম আজাদ সেনবাগ থানার অফিসার ইনচার্জ মইনুদ্দিন আহমেদ সহ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন তোমরা কিন্তু আরো ভালোভাবে তোমাদের ভবিষ্যৎ জীবন গড়ে তুলবে এবং তোমরা আরো ভালোভাবে লেখাপড়া করবে আর যারা আজকে এখানে ভর্তি হবে তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি তোমরা এখানে ভর্তি হইবা লেখাপড়া করবা এবং এই জাহির আলম মানিকের এই মহিলা কলেজ থেকেই তোমার তোমরা তোমাদের জীবন ইনশাল্লাহ বিস্তৃতি লাভ করবা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যের অনিয়মের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন করেছে আন্দোলনরত শিক্ষকরা দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের গাণিতিক পদার্থ বিজ্ঞান অনুষদে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজের ব্যানারে এ সংবাদ সম্মেলন করেন তারা এ সময় সহযোগী অধ্যাপক ফরিদ আহমেদ অভিযোগ করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন না মেনে নির্বাচিত ঋণ এবং প্রশাসনিক দায়িত্বে নিয়োজিত শিক্ষকদের সরিয়ে দিচ্ছেন উপাচার্য পাশাপাশি বিতর্কিত শিক্ষকদের হাতে প্রশাসনিক দায়িত্ব দেয়া হচ্ছে দ্রুত সময়ের মধ্যে উপাচার্য প্যানেল নির্বাচনের দাবিও জানানো হয় সংবাদ সম্মেলনে চট্টগ্রামে মাদক ছেড়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা এমন ছয়শ পরিবারের মধ্যে সেহরি ও ইফতারের খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছে কমিউনিটি পুলিশ সকালে নগরীর একটি কমিউনিটি সেন্টারে এসব সামগ্রী বিতরণ করেন চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কমিশনার মাহমুদুল হাসান এ সময় কমিউনিটি পুলিশ মহানগর শাখার আহ্বায়ক এম এ মালেক ও চিটাগং চেম্বার সভাপতি মাহবুবুল আলম উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন মাদক ছেড়ে যারা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবে তাদেরকে প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সব সহায়তা দেয়া হবে পেটের দায় মেটানো যেখানে কঠিন সেখানে ইফতারিতে বাহারি আয়োজন বিলাসিতাই বটে সারাদিনের হার ভাঙা খাটুনি শেষে ইফতারিতে একটু মুড়ি ছোলা আর পেঁয়াজু হলেই যেন সোনাই সোহাগা তাই তো ভালো ইফতার করতে না পারলেও বিন্দু মাত্র আফসোস নেই ছিন্নমূল এসব মানুষের মেহেদি হাসান সুজনের ক্যামেরায় রাজধানীর ছিন্নমূল মানুষের ইফতারের খবর জানাচ্ছেন আমাদের সহকর্মী সোহেল রানা আকলিমা বেগম বয়স আনুমানিক ৩৫ বছর স্বামী পরিত্যক্তা এই নারী পেটের দায়ে হার ভাঙা পরিশ্রম করে চলেছেন অবিরাম আকলিমার মতো রাজধানীর বেরিবাদ এলাকায় প্রতিদিন আবর্জনা কুড়িয়ে জীবন সংগ্রাম করে চলেছেন অনেকেই 
সারা দিন ময়লা কুড়িয়ে দুই থেকে তিনশো টাকা আয় হলেও সংসারের ব্যয় মেটাতেই হিমশিম খেতে হয় তাদের তাই আরাম আয়সে বাহারি রকমের ইফতার তাদের কাছে বিলাসী তাই বালা কিছু খাইতে ইচ্ছা করে তো তো করলে তো জুরান লাগবো না सामान्य इफतार सवार संगे भागा भागी खावाते ही तृप्ति तरह आलू चो बेगुनी पिंज सब तृप्ति कथित बंदूक युद्ध पांच जन निहत चार जन मदक व्यवसायी एक जन डाक दबी पुलिस रंगपुर बस ट्रक मुखोमुखी संघर्ष मृत्यु বর্ষায় পাহাড় ধসে ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে চট্টগ্রামের আকবর শাহ এলাকায় উচ্ছেদ অভিযান সরিয়ে নেওয়া হয়েছে শতাধিক অবৈধ স্থাপনা এবং গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে বেগুনি রঙের দুলালি সুন্দরী ধানের চাষ দেখতে ভিড় করছে অনেকে ফলন বেশি ও গুণগত মান ভালো দাবি কৃষি বিভাগের দর্শক জেলার সংবাদ এই পর্যন্তই আর টিভির সবশেষ সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল ফোন থেকে ফোর ওয়ান ফোর নাম্বার ডায়াল করুন আর মোবাইল ফোনের সংবাদ দেখতে অ্যাপ স্টোর গুগল পে বয়েন্ট স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন আর টিভি অ্যাপস আর তাৎক্ষণিক বিনোদন সংবাদ জানতে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে ভিজিট করুন ডাব্লিউডাব্লিউডাব্লিউ ডট আর টিভি অনুষ্ঠান সংবাদ দেখতে পারেন ইউটিউবে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে